Hoy en este video te voy a enseñar cómo hacer el molde manga ranglan para confeccionar este tipo de suéter o chompa. Cuello B, fácil y sencillo. Les muestro acá el mo modelo, el prototipo. Vamos a empezar con el molde delantero, marcando de este vértice verticalmente el largo total 66 centímetros entonces voy a marcar acá 66 centímetros esto lo voy a escuadrar una línea indefinida alto de escote vamos a marcar 14 centímetros porque este vamos a hacer cuello B vamos a marcar alto de sisa 20 centímetros ahora esto lo vamos a escuadrar Ancho de escote, vamos a marcar para molde delantero 7.5. Hay muchos que hacen cuello B recto. Nosotros lo vamos a dar un poquito curviadito. Poniendo esta regla semicurva. Voy a poner de esta manera, ve. ancho de tórax vamos a marcar 26.5 ahora de este 26.5 que acabamos de marcar vamos a traer una línea recta a este escote ahora vamos a sacar la mitad acá tengo 27 centímetros la mitad 13.5 Marco acá una un punto. Igual manera, la mitad voy a seguir sacando ese 13.5 por los dos lados. 6.70. Igual manera, por acá voy a sacar esos 6.70. De esta manera. Saco en cuatro partes. 1, 2, 3, 4. En este punto que hemos marcado, voy a entrar un centímetro y medio y hago un puntito y en este punto al lado del escote voy a salir medio centímetro entonces hago otro puntito acá esta regla de sisa vamos a poner de este punto del medio pasando por este punto hasta esta esquina vamos a buscar la forma que, con, que nos coincida entonces marco Así. Ahora voy a utilizar esta regla para completar este tramo. De igual manera voy a buscar que me consiga pasar por este punto. De esta manera me tiene que quedar. Ahora vamos a parte a la basta. De igual manera acá también vamos a marcar 26.5 igual que tórax. Marco acá y esta línea voy a traer altura de sisa. Voy a unir con una línea recta. Como estoy haciendo un suéter, no necesito darle forma a nada. Este será nuestro molde delantero. Acuérdense que acá puse 14 centímetros el, largo, el alto de escote. Tórax es 26 Punto 5. Ahora vamos a pasar parte posterior. Ahora voy a marcar igual manera de esta esquina verticalmente 70 centímetros. 70 centímetros voy a marcar para parte posterior. El ancho voy a entrar 26.5. Entonces voy a marcar un punto, voy parte superior. En esta esquina voy a bajar para marcar escote Alto de escote, parte posterior será 2 centímetros. Alto de sisa, vamos a marcar en esta parte posterior 24 centímetros. Y horizontalmente vamos a entrar para tórax, la misma medida que delantero, 26.5. Hago un punto, acá en parte superior vamos a marcar ancho de cuello 6 centímetros vamos a medir ahora de este punto a este punto voy a unir 
igual manera voy a dar forma a este escote poniendo mi regla de sisa así ahora vamos a sacar la mitad como de antes esta línea acá tengo 31 la mitad será 15.5 la mitad de igual manera de este punto a este punto otra la mitad ahora voy a marcar para diferenciar con plumón azul en esta parte del escote en este punto vamos a salir 0.25 nada más ahí y en este punto vamos a entrar un centímetro ahora lo vamos a dar forma como en el delantero que hicimos voy a poner mi regla entonces marco ahí y acá termino con esta regla semicurva pasando por el punto que hemos marcado ahora nuestro molde nos pertenece solamente por la línea del azul el rojo ya no cuenta de igual manera parte basta voy a cerrar y esto y este parte basta también voy a unir con, con el punto de la sisa, con una línea recta. Entonces este será nuestro molde posterior. Como se dieron cuenta que no es, no es difícil hacer este molde. Un poco tedioso es sacar el molde de la manga, nada más. Pero es cuestión de entender. Ahora vamos a pasar a sacar nuestro molde de la manga antes de cortar esto ahora vamos a hacer molde de la manga acá en el centro voy a hacer una línea de 49 centímetros ahora esta línea vamos a sacar la mitad de 49 centímetros la mitad será 24.5 entonces ahí hago un punto a partir de esa línea voy a Voy a subir 20.5. Marco un punto. Esto lo voy a escuadrar. Una línea recta. Ahora, acá vamos a sacar el molde de la manga. Tanto delantero, tanto posterior. Voy a trabajar en este lado posterior. Y acá voy a trabajar delantero. Al inicio del, de la línea... Hacia acá voy a entrar 3 centímetros. Pongo un punto. Y a partir de este punto, hacia el otro lado, voy a marcar 6 centímetros. De igual manera pongo puntito. En esta línea voy a bajar 2 centímetros. Y marco de igual manera con punto. A este punto que hemos marcado vamos a escuadrar y vamos a bajar 3 centímetros. Y marco un punto. Ahora este punto más este punto más este punto, los tres puntos vamos a unir con nuestra regla de sisa. Poniendo, poniendo de esta manera. Ahí está. Ahora, este punto voy a traer a, al final de la línea con una línea recta. Y luego voy a sacar la mitad. Tengo 30 centímetros. La mitad voy a marcar 15. Y pongo un punto. A partir de este punto voy a entrar un centímetro y medio. Ahora voy a poner mi regla de semicurva. Y voy a poner de esta esquina, de este vértice, pasando por este punto y dirigiéndome a este punto. Voy a poner mi regla de esta manera. Entonces ahí voy a hacer una línea semicurviada. Ahí está. Una línea semicurviada. Igual manera en el otro lado vamos a hacer de este punto voy a llevar una línea recta a este punto. Voy a sacar la mitad de esta línea. Entonces marco acá. 
ahora de este punto voy a entrar 2 centímetros ahí está ya lo marqué ahora voy a utilizar mi regla de sisa primero voy a marcar de este punto a esta esquina entonces marco solamente a este punto luego voy a completar con esta regla semicurva y voy a finalizar en este punto ahí está ahí, ten, ahí lo tenemos entonces nuestro molde nos corresponde por el último línea curviadito que hemos hecho entonces igual manera como dije esta es parte posterior esta es parte delante a continuación vamos a marcar de este punto voy a marcar 50 centímetros y hago un puntito porque voy a escuadrar y eso lo voy a marcar con una línea recta tiene que ser derechito porque ese va a ser la mitad de la manga tanto para posterior y para delante entonces tiene que ser derecho ahora para marcar el puño vamos a marcar por lado 12 centímetros a partir de este final de la línea entonces pongo acá un punto 12 centímetros y por este lado también 12 centímetros y eso lo voy a marcar con una línea recta ahí lo tenemos ahora vamos a marcar con una línea recta hasta la altura de la sisa de la manga para que no salga muy derechito y muy ancho la manga vamos a darle forma con esta regla poniendo de esta manera si no a este parte va a salir muy 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 ancho entonces marco de esta manera no es tan curviado ni tampoco tan recto vengo en este lado también volteo mi regla hacia acá de igual manera voy a voy a marcar como el otro lado ahí está entonces este va a ser parte posterior este va a ser parte delante este es talla small ahora vamos a cortar nuestro molde Bueno amigos, acá tenemos nuestro molde, la, la manga. Acá sí o sí tenemos que sacar al momento de cortar nuestra tela, así poniendo en plano. No podemos sacar doblando, porque no te va a salir. Por ejemplo, este va a ir en tela doble. Igual manera, el delantero también va a ir en tela doble